তো নমস্কার আমরা এই একটু আগে ক্লাসটা বাফারিং হওয়ার জন্য বন্ধ হয়ে গেছিল তো সেই তারপর থেকে এই ক্লাসটা আবার আমরা ওই পার্টের পর থেকে শুরু করছি তো এটা তো ইন্টারনেটের উপরে সবাই ব্যবহার করছেন বলে চাপ সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক আমরা শুরু করে দিই বাফারিং যতই হচ্ছে বা না হচ্ছে আমরা লাইভে রয়েছি তো এইবার আমরা যে জায়গাটা অবধি বলেছিলাম যে স্পিকার অব দ্য অ্যাসেম্বলি তার পাওয়ার অ্যান্ড ফাংশনটাই আমরা আলোচনা করছিলাম আচ্ছা তো তার যে পাওয়ার অ্যান্ড ফাংশনটা আলোচনা আমরা করছিলাম সেটা আমরা আচ্ছা তো এইখানে ডেকোরাম কিনে মেনটেন করেন করা যাবে না এই জিনিসটা আশা করছি মোটামুটি সবাই চলে এসছেন যারা এতক্ষণ অনলাইন ছিলেন বাফারিং খুব বেশি হওয়ার জন্য আমাকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ওই এটা করতে হলো আচ্ছা এরপরে হি ইজ দ্য ফাইনাল ইন্টারপ্রিটার প্রভিশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া রুলস অফ প্রসিডিওর অ্যান্ড কন্ডাক্ট অফ বিজনেস অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড দ্য লেজিসলেটিভ প্রেসিডেন্ট উইদ ইন দ্য অ্যাসেম্বলি অর্থাৎ অ্যাসেম্বলি হাউসে মানে ওই বিধানসভাতে তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি কনস্টিটিউশনের ফাইনাল ইন্টারপ্রিটার আমরা সাধারণত জানি কনস্টিটিউশনের ব্যাখ্যা কর্তা বা রক্ষাকর্তা সুপ্রিম কোর্ট একদম ঠিক কিন্তু বিধানসভার মধ্যে এবং পার্লামেন্টের লোকসভার মধ্যে বা রাজ্যসভার ক্ষেত্রে চ্যান এই ক্ষেত্রগুলোতে সেখানে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট চরম ব্যাখ্যা কর্তা নয় সেখানে হচ্ছে স্পিকারই চরম ব্যাখ্যা কর্তা ওই হাউসটার মধ্যে স্পিকার হচ্ছে আম্পায়ার যা বলবে তাই তারপরে হচ্ছে রুলস অফ প্রসিডিওর অ্যান্ড কন্ডাক্ট অফ বিজনেস ইন দ্য অ্যাসেম্বলি মানে ওইখানে কিভাবে কাজ হবে কি করে কাজ চলবে এই ডিটেলস জিনিসটা কিন্তু শুধুমাত্র কার কথা চলবে ওই হাউসের মধ্যে স্পিকারের কথা চলবে তারপর হচ্ছে লেজিসলেটিভ প্রেসিডেন্ট উইদ ইন দ্য অ্যাসেম্বলি মানে ওই অ্যাসেম্বলি হাউসের মধ্যে লেজিসলেটিভ প্রেসিডেন্ট মানে আগে কি হয়েছিল কবে কি হয়েছিল তার যে ব্যাখ্যা হ্যাঁ গুড আফটারনুন তো কি ব্যাখ্যা আছে না আছে এই জিনিসটা টোটাল কিন্তু কি আলোচনা করবে এই জিনিসটা টোটাল আলোচনা করবে হচ্ছে স্পিকার সে যা বলবে তাই হি অ্যাডজাস দ্য অ্যাসেম্বলি অর সাসপেন্ড দ্য মিটিং অ্যাট দ্য অ্যাবসেন্স অফ এ কোরম কোরম মানে হচ্ছে টোটাল যতজন এমএলএ রয়েছেন তার দশ পার্সেন্ট যদি উপস্থিত না থাকেন পশ্চিমবঙ্গে দুশো পঁচানব্বই রয়েছেন দশ পার্সেন্ট মানে তিরিশ জন টু তো হতে পারে না আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমি ভালো আছি এবার এই যে দশ পার্সেন্ট যেটা রয়েছে এই দশ পার্সেন্টের যদি অভাব হয় দশ পার্সেন্ট এমএলএ যদি তিরিশ জন না আসেন তাহলে সেদিন কোরাম আসেনি বা কোরাম হয়নি সেই জন্য সেদিন অধিবেশন আর হবে না তিনি সাসপেন্ড করতে পারছেন তিনি অ্যাডজাইন করতে পারেন এই বিষয়ে কিন্তু স্পিকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হি ক্যান অ্যালাউ এ সিক্রেট সিটিং অ্যাট দ্য হাউস অ্যাট দ্য রিকোয়েস্ট অফ দ্য হাউস অ্যাট দ্য রিকোয়েস্ট অফ দ্য লিডার অফ দ্য হাউস লিডার অফ দ্য হাউস কে হন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের যিনি নেতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা সাধারণত মুখ্যমন্ত্রী হন তো তিনি লিডার অফ দ্য হাউস হয়ে থাকেন কিন্তু যদি মুখ্যমন্ত্রী চান অন্য কোন ব্যক্তিকেও তিনি লিডার অফ দ্য হাউস বলে মনোনীত করতে পারেন কিন্তু সাধারণত প্রধানমন্ত্রী লিডার অফ দ্য হাউস হয়ে থাকেন বা মুখ্যমন্ত্রী লিডার অফ দ্য হাউস হয়ে থাকেন বাফারিং এখানে তো মোটামুটি ঠিক আছে একটু হয়তো হতে পারে আচ্ছা বলার ধরন সুন্দর থ্যাংক ইউ আপনারাও যে দেখছেন সমান ব্যয় করে ইন্টারনেট এবং খরচ করে সেটাও একটা ব্যাপার এটাও আমার ভাগ্য আচ্ছা হি ক্যান হলো তিনি একটা সিক্রেট মিটিং অ্যালাউ করতে পারেন যেটা হয়তো খুব টপ টপ মানে বিরোধী দলের নেতা বা শাসক দলের নেতা এরা মিলে পার্লামেন্ট মানে পার্লামেন্টে হোক বা এখানে বিধানসভায় করতে পারে আচ্ছা হি ডিসাইড হোয়েদার বিল ইজ মানি বিল অর নট অ্যান্ড হিজ ডিসিশন অন দিস কোয়েশন ইজ ফাইনাল তিনি কোন একটি বিলকে মানি বিল বা অর্থ বিল হিসাবে সার্টিফাই করেন এবং এ বিষয়ে তার সিদ্ধান্তকে কোনো কোর্টে কোনো জায়গায় কিছুতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না এই হচ্ছে ব্যাপার আচ্ছা মুক্তা রয় লিখছে না এইবার বাট হি ডাজ নট ভোট ইন দ্য ফার্স্ট ইনস্ট্যান্স বাট হি ক্যান এক্সারসাইজ কাস্টিং ভোট ইন এ কাস্ট অফ টাইম মানে দেখুন পার্লামেন্টে ভারতবর্ষে এবং অ্যাজ ওয়েল এজ মানে এই বিধানসভায় যেটা হয় যখনই কোনো আইন সরকার পক্ষ আনে পেশ করবে তো সেখানে ভোট হবে ভোটের মাধ্যমে সেই আইন যদি ওই আইনের পক্ষে বেশি জন হ্যাঁ বলে তাহলে সেই আইন পাস হলো যদি বেশি জন না বলে তাহলে সেই আইন বাতিল হলো সেটা পাস হয়ে আইন হবে না সেটা বাতিল হয়ে গেল সেক্ষেত্রে স্পিকার প্রথমে ভোট দেবেন না প্রথমে ভোট দেওয়া হলো এমনি দেখা গেল কম বেশি পাস হয়ে গেল সেটা কম বেশি অনুযায়ী হ্যাঁ বা না হয়ে গেল কিন্তু কোনো কেসে যদি দেখা যায় যে দু পক্ষই সমান সমান রয়েছে অর্থাৎ বিরোধী পক্ষ এবং শাসক পক্ষ নর্মালি এটা হয় না শাসক পক্ষ বেশি হয় সমান সমান রয়েছে সেক্ষেত্রে ওই বিলটাকে পাস করবার জন্য স্পিকার নিজের ভোটটি দেন সেটাকে কাস্ট ভোট বলা হয় এক্সাক্টলি কাস্ট ভোট বলে না কিন্তু 
কাস্ট কথাটা মানে হচ্ছে ভোট দেওয়া কাস্ট ইউর ভোট ইন ফেভার অফ বলে অমুক দল বা অমুক দল মানে তুমি যখন ভোটটা দাও কাস্ট করা মানে ভোট দেওয়া গিভ ইউর ভোট হয় না কাস্ট ইউর ভোট হয় এখানে তখনই স্পিকার নিজের ভোটটা প্রদান করে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে হি ডিসাইড দ্য কোয়েশন অফ ডিসকোয়ালিফিকেশন অফ এ মেম্বার অফ দ্য অ্যাসেম্বলি অ্যারাইজিং অন দ্য গ্রাউন্ড অফ ডিফেকশন আন্ডার প্রভিশন অফ দ্য স্টেন্স শিডিউল ভালো করে বুঝতে হবে কোন একটা দলের টিকিটে কোন একটা এমপি জিতে এসছে এইবার সেই দল ছেড়ে তিনি আরেকটি দলে জয়েন করেছেন বা সেই দলের স্বার্থ বিরোধী কাজ করছেন তাহলে তিনি ডিসকোয়ালিফিকেশনের মধ্যে পড়তে পারেন এরকম অনেক এমএলএ এর উদাহরণ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে এবার আপনি বলবেন স্যার কই তাদের তো ডিসকোয়ালিফাই করা হয়নি ডিসকোয়ালিফিকেশন করতে গেলে সবার আগে যে দলের তিনি এমপি ফর এক্সাম্পল হয়তো তিনি আমার দলের এমপি দিয়ে তিনি আমার দলের টিকিটে জিতে তিনি অমুক একটি দলের অমুক একটি দলের ভোট দিয়েছেন বা তার সেখানে সেই অনুযায়ী কাজ করছেন তাহলে সর্বপ্রথম আমি স্পিকারকে জানাবো যে এই এমপিটা আমার ছিল এবং এ অমুক দলে জয়েন করেছে তবে স্পিকার একটা কাগজে নোটিস নেবেন যে হ্যাঁ ডিসকোয়ালিফিকেশন এর এগেনস্টে চার্জটা শুরু করব যদি আমি আমার দল আমার দল যেখান থেকে তিনি জিতেছেন সেখান থেকে আমি রিপোর্ট করিনি তাহলে ডিসকোয়ালিফিকেশন হবে না কেন কি রিপোর্ট আগে করতে হবে তারপর স্পিকার সেটাকে নিজের কনসিডারেশনে নেবেন তারপর তিনি ডিসাইড করবেন যে স্পিকার ওই সংশ্লিষ্ট এমএলএ ডিসকোয়ালিফাই হবেন কি হবেন না ভালো করে বুঝতে হবে কিন্তু অনেক ব্যক্তি এই দলের টিকিটে ওই দলে গিয়ে জয়েন করে আসে কিন্তু তারা ডিসকোয়ালিফাইড হননি তার একটাই কথা এমনকি আমি ইয়ে করার পরেও যদি স্পিকার কোনো মনে করেন যে ডিসকোয়ালিফাইড নয় তাহলে ডিসকোয়ালিফিকেশন হবে না এই অনেক ভেতরে প্রসিডিওর আছে মানে একবার এমএলএ হতে পারলে ঠিকঠাক মেনটেন রাখতে পারলে আর চাকরি যাওয়া হয়নি আচ্ছা খুব ইজিলি বোঝা যায় আপনার পড়ানো ঠিক আছে স্যার লোকসভাতে অপোনেন্ট পার্টি বা অপোজিশন পার্টিতে যিনি প্রিসাইড করেন তাকে কি বলা হয় লিডার অফ অপোজিশন ও পার্টি হ্যাঁ অপোজিশন পার্টির যিনি লিডার তাকে লিডার অফ অপোজিশন বলা হবে আর স্পিকার হলে স্পিকার সেটা আলাদা বিষয় আচ্ছা এরপরে ছেলেবিলে একদম লাইক ঠাইক দিচ্ছে না ভিডিও তো তারপরে হচ্ছে আচ্ছা হি অ্যাপয়েন্ট চেয়ারম্যান অফ অল কমিটিস অফ দ্য অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড সুপারভাইজেস দেয়ার ফাংশনিং হি হিমসেলফ ইজ চেয়ারম্যান অফ দ্য বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটি রুলস কমিটি অ্যান্ড জেনারেল পারপাস কমিটি পার্লামেন্টের আন্ডারে যে কটা কমিটি গঠন করা হয় সেই কমিটিগুলোর আচ্ছা সেই কমিটিগুলোর চেয়ারম্যান কে হবে সেটা ডিসাইড করার পার্লামেন্ট বা বিধানসভার আন্ডারে যে কমিটিগুলো অ্যাপয়েন্ট করা হয় বা নিয়োগ করা হয় তার চেয়ারম্যান কে হবে তার ডিসিশন নেবেন স্পিকার এবং স্পিকার নিজেই বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটি ভালো করে বুঝতে হবে বিজনেস মানে তো আমরা জানি যেরকম ব্যবসা সে তো ঠিকই আছে বিজনেস কথাটা মানে কাজ তো পার্লামেন্টের বিজনেস মানে বা বিধানসভার বিজনেস মানে বিধানসভার কাজ বিধানসভার কাজের যে অ্যাডভাইজারি কমিটি আছে কিভাবে বিধানসভা কাজ করলে খুব ভালো কাজ এক্সকিউ খুব ভালোভাবে কাজ হবে না হবে এই জিনিসটার উপরে কে সিদ্ধান্ত নেবে বা এই কমিটি চেয়ারম্যান বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটি চেয়ারম্যান হচ্ছেন স্পিকার তারপর হচ্ছে রুলস কমিটি অ্যান্ড জেনারেল পারপাস কমিটি এদেরও হচ্ছে স্পিকার আচ্ছা দুঃখিত স্টেট ইউনিয়ন রিলেশনটা পড়াবেন আর আসুক না একটা একটা করে চ্যাপ্টার হচ্ছে তো প্রচুর টাইম আছে এখন আমরা করে ফেলবো সামনের বছরের আগে বিকজ ওটা খুব ওটা বুঝতে হবে নিশ্চয় সব পড়িয়ে দেবো শুরু থেকে পড়িয়ে দেবো এখন যেটা চলছে এইটা হয়ে যাক তারপরে এইভাবে যেতে শেষে যাবে আবার প্রথম থেকে শুরু করবো আচ্ছা পার্লামেন্টের ওয়ার্কিংটা এই দুটো পড়ালে ভালো হয় স্যার পার্লামেন্টের ক্লাস আমাদের চ্যানেলে আছে আর তো স্যার পার্লামেন্ট তো সবকিছুতে রেফারেন্স আমি দিয়েই দিচ্ছি পার্লামেন্ট এইটা বা স্টেট লেজিসলেচার এইটা রেফারেন্স দিয়েই দিচ্ছি আচ্ছা স্যার ফার্স্ট ডে আপনার ভিডিওতে প্লিজ কোথা থেকে পড়াচ্ছেন আমি পড়াচ্ছি হচ্ছে স্টেট লেজিসলেচার মানে রাজ্যের বিধানসভা এম লক্ষ্মীকান্তের বই আমার থার্ড এডিশন সাতাশ নম্বর চ্যাপ্টার আপনার হয়তো উনত্রিশ আঠাশ বা তিরিশও হতে পারে আচ্ছা এবার আমরা পড়াচ্ছি স্পিকার অফ অ্যাসেম্বলির আন্ডারে স্পিকারের কার্যক্ষমতা ও শক্তি হবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে ডেপুটি স্পিকার অফ দ্য অ্যাসেম্বলি এবার একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে স্পিকার ডেপুটি স্পিকার ব্যাপারটা কি লাইক স্পিকার ডেপুটি স্পিকার ইজ অলসো ইলেক্টেড বাই অ্যাসেম্বলি ইটস সেলফ ফ্রম এমং ইস মেম্বার হি ইজ ইলেক্টেড আফটার ইলেকশন অফ দ্য স্পিকার হ্যাজ টেকেন প্লেস লাইক স্পিকার ডেপুটি স্পিকার রিমেন্স ইন দ্য অফিস ইউজুয়ালি এবার এখানটা একটা জিনিস বুঝতে হবে স্পিকারের পর স্পিকার যে মুহূর্তে নির্বাচিত হলেন তার ঠিক পরেই ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন লোকসভা বা রাজ্যসভা পার্লামেন্টের ক্ষেত্রেও তাই এবং বিধানসভার ক্ষেত্রেও তাই এবার এখানে একটা ব্যাপার আছে আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানে সব থেকে বেশি কনভেনশন চলে কনভেনশন কথাটার মানে আমি আর একবার বুঝিয়ে দিই কনভেনশন মানে চিরাচরিত নিয়ম যেমন ধরুন
চিরা চরিত বলছে মানে হচ্ছে কোন নিয়ম লেখা নেই কিন্তু আমরা মেনে চলি যেমন ধরুন গুরুজন দেখলেই হ্যাঁ ভালো আছেন নমস্কার বলে যাদের যাদের ড্রাইভ মারার অভ্যাস আছে তারা তারা ড্রাইভ মেরে দেয় তো এর চিরা চরিত নেই আমরা লেখা নেই হ্যাঁ বা যেমন ধরুন আমাকে দেখলে কিছু কিছু ছাত্র 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 ছাত্রী আছে যারা সিগারেটটা একটু হাতে করে নিয়ে নেয় ধরুন মানে আমার কাছ থেকে পড়ে যখন বেরোয় রাস্তার ধারে গিয়ে তো সিগারেট টিকেট খায় এবার ধরো আমি সেই সময় কিছুটা কাজে বেরেছি পড়ানো পড়ো পেয়েছি এবার আমি দূর থেকে দেখছি ছোকরার হাতে কিছু একটা রয়েছে এমনি করে হাতটা ধরে নিল তবে এটা কিন্তু কোথাও লেখা নেই যে স্যার গেলে সিগারেটটা ডুবতে হবে একটা রেসপেক্ট একটা চিরাচরিত নিয়ম যে স্যারকে ছাত্ররা রেসপেক্ট নিয়ে থাকে হ্যাঁ আর তাছাড়া ওরকম জায়গা দেখলে আমিও আগে থেকে সরে যাই কিন্তু নিজের 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 কাছে রাখতে হবে হ্যাঁ এবার তো ঠিক পার্লামেন্টের ওই রকম চিরাচরিত ব্যাপার ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টের নিয়মে সব থেকে বেশি মানে চিরাচরিত নিয়মগুলো সব যে যে কারণে এটা বলছিলাম স্পিকার হচ্ছেন শাসক দল থেকে আসবেন আর ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দল থেকে আসবেন এটা কিন্তু সংবিধানে লেখা নেই পার্লামেন্টের রুলস অ্যান্ড হাউস বিজনেস এর হাউসে কিচ্ছু লেখা নেই এটা একটা চিরাচরিত নিয়ম আমরা ফলো করে আসছি এই হচ্ছে কনসেপ্ট স্যার ইউপিএসির জন্য বেঙ্গলিদের নোটস কোথা থেকে পাবো নিজে তৈরি করুন এমার্জেন্সিতে লোকসভা ওয়ান ইয়ার এক্সটেন্ড করা যায় স্টেট লিজিস্লেটিভ করা যায় হ্যাঁ করা যায় একদম কালকেই পড়েছি ক্লাসটা গতকালে ক্লাসটা দেখে নেবেন একবার তারপর হচ্ছে আচ্ছা বলছে যদি মানে ডেপুটি স্পিকারেরও চাকরি চলে যেতে পারে যে তিনি পার্লামেন্টের ওই এমএলএ পোস্টে না থাকেন বা মানে তার কোনোভাবে ভোটের কারণে বা ডিসকোয়ালিফিকেশনের কারণে তার পোস্ট চলে গেল তিনি রেজিগনেশন করে দিলেন স্পিকারের কাছে বা তার এগেনস্টে কোনো রেজলিউশন পাস করে তাকে রিমুভ করা হলো তার ডেপুটি স্পিকার রিমুভ হয়ে গেল তারপরে বলা হচ্ছে দ্য ডেপুটি স্পিকার পারফর্মস দ্য ডিউটিস অফ স্পিকার হোয়েন ইট ইজ ব্যাক হি অলসো অ্যাক্স এজ এ স্পিকার হোয়েন দ্য ল্যাটার ইজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম সিটিং দ্য অ্যাসেম্বলি ইন বোথ কেসেস হি হ্যাজ অল দ্য পাওয়ার অফ স্পিকার মানে যখন স্পিকার আসেননি লোকসভা মানে বিধানসভাতে তাহলে ডেপুটি স্পিকার তার কাজকর্ম পালন করবে নাকি তিনি ওই বিল প্রসিডিওর যেটা ফাল রয়েছে হাউসের যে নিয়ম রয়েছে সেই অনুযায়ী কাজটা করবেন চিল্লা মিল্লি হইচ অ্যালাউ করবেন না এই ধরনের কাজগুলো তিনি করবেন এই হচ্ছে কনসেপ্ট আচ্ছা সুকুমার সরকার লিখেছেন তার নামটা একবার বলবার জন্য সুকুমার সরকার শুনে নিয়েছেন আচ্ছা তারপর হচ্ছে আহ স্পিকার নমিনেট Among is the members of a panel of chairmen, any of them can preside over the assembly in the assembly. Even speaker or deputy speaker, a charao, panel of chairpersons, thake, ba, man, chairperson, and uh, vidhan shawar kethre, panel of chairmen, thake, man, de, uh, yeah, speaker, panel of deputy speaker, thake. Eke ni, uh, panel of chairmen, thake. can. Tar karan hoche, dhun speaker, এবার একটা অধিবেশন শুরু হলে সকাল এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটা ছটা পর তাদের যথেষ্ট বয়স হয়েছে তাদের পক্ষে ওই জিনিসটা মেনটেন করা সময় হয় না প্রচুর চাপ সবাই মিলে চিল্লা মিল্লি হয়ে চোখে যে দুশো পঁচানব্বই জন বসে খাই নাই খাই নাই করছে একটা মানুষ নিতে পারে না মাথায় ওই জন্য তিনি দু ঘন্টা বসলেন দিয়ে স্পিকার চলে গেলেন বাইরে একটু ফ্রেশ হতে গেলেন ডেপুটি স্পিকার এসে বসে গেলেন তিনিও দু ঘন্টা পরে দেখলেন এত খুব চাপ হয়ে গেল পিছিয়ে চলে গেলেন এবার এই যে দুজন চলে গেল তাহলে কি কাজ চলবে না তাহলে মানে ওই কিছু লোককে আগে থেকে রেডি করে ধরে একটা প্যানেল বানিয়ে রাখা হয়েছে যখন স্পিকার ডেপুটি স্পিকার চলে যাবে ওই লোকগুলো এসে চেয়ারে বসবে আপনি দেখবেন লোকসভার ক্ষেত্রে সবসময় কিন্তু ওম বিড়লা চেয়ারম্যান হিসাবে স্পিকার হিসাবে বসে থাকেন না চেয়ারে তিনি আছেন কখন আরেকজন আছে কখনো কোনো সম্মানীয় মহিলা রয়েছেন কেউ না কেউ রয়েছে তার কারণ হচ্ছে সবাই সামলাতে পারছে না ওই জন্য একটা প্যানেল বানিয়ে রাখা হয়েছে স্পিকার আছে ডেপুটি স্পিকার আছে স্পিকার ডেপুটি স্পিকার যদি না থাকে তাহলে প্যানেল থেকে লোক এসে পড়ছে আর যখন তারা চলে আসবে তখন প্যানেল লোকটা সরে চলে যাবে যখন ওই প্যানেল থেকে কোন একটা লোক এসে বসলো স্পিকারের চেয়ারে তখন তিনি স্পিকারের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী বার করে দিতে পারেন কুচ করে কাউকে ডিসকোয়ালিফাই করতে পারেন ডিসকোয়ালিফিকেশনের ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যায় মানে তার সমস্ত ক্ষমতা তিনি এনজয় করেন আচ্ছা পারভেজ লিখছেন স্যার একজন ডেপুটি স্পিকার আছেন লোকসভাতে তিনি বিধানসভাতে একজন ডেপুটি স্পিকার কে আছেন লোকসভাতে আর বিধানসভাতে কে আছে ডেপুটি স্পিকারের নাম তো আমার মনে নেই দেখে নেবেন একটু ইন্টারনেটে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তো এরা কখন আছে কখন নেই কে জানে চেয়ারম্যান অফ দ্য কাউন্সিল যেরকম ভাবে আমরা স্পিকারের কথা বললাম বিধানসভার ক্ষেত্রে যে যে রাজ্যে বিধান পরিষদ আছে বা পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার আছে সেখানেরকার যে প্রিসাইডিং অফিসার তাকে স্পিকার না তাকে চেয়ারম্যান বলা হয় চেয়ারম্যান বলা হয় রাজ্যসভাতে হেড যে আছে তাকে চেয়ারম্যান বলা হয় 
আর রাজ্যের ক্ষেত্রে যে বিধান পরিষদ রয়েছে তারও হেড বা তারও প্রিসাইডিং অফিসারকে চেয়ারম্যান বলা হয় আচ্ছা এই যে চেয়ারম্যান রয়েছে ইজ ইলেক্টেড বাই কাউন্সিল ইটসেলফ ফ্রম অ্যামংস্ট মেম্বার তো চেয়ারম্যান রয়েছেন ডেপুটি চেয়ারম্যান রয়েছেন প্যানেল অফ চেয়ারম্যান রয়েছেন চেয়ারম্যান যখন কাজ করছেন তারা ডেপুটি চেয়ারম্যান বসে আছেন ডেপুটি চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান কেউ নেই তখন প্যানেল অফ চেয়ারম্যান থেকে এসে বিধান পরিষদের কাজ চলছে আমরা তখন বিধান সবার কথা বলছিলাম আর যে রাজ্যগুলোতে দ্বিতীয় কক্ষ আছে তাকে বিধান পরিষদ বলা হয় যেটা গতকালের ভিডিওতে আমরা বিধান পরিষদের কাজ চলছে আমরা তখন বিধান সবার কথা বলছিলাম আর যে রাজ্যগুলোতে দ্বিতীয় কক্ষ আছে তাকে বিধান পরিষদ বলা হয় যেটা গতকালের ভিডিওতে আমরা বারবার আলোচনা করেছি সেগুলো করে দেখে নেবেন সেখানেও এইভাবে বসে এইভাবে কাজ চলে ডেপুটি চেয়ারম্যান অব দ্য কাউন্সিল হ্যাঁ এই যে কথা একটু আগে স্পিকারের জন্য এগুলো সব ডেপুটি চেয়ারম্যান ক্ষেত্রেও সম সেম তারপর হচ্ছে স্টেট লেজিসলেচার আমরা আজকের ক্লাসটা এটি থাক আমরা আগামী দিন সেশন অব দ্য স্টেট লেজিসলেচারটা থেকে আলোচনা করব কি কি সেশন করা হয় কতগুলো সেশন হয় মানে অধিবেশন পার্লামেন্টে যখন গুলো শুরু হয় কতগুলো অধিবেশন কতগুলো সেশন হয় একটা মনসুন সেশন একটা বাজেট সেশন একটা উইন্টার সেশন এই সেশন গুলো হয় সেশন আহ্বান কি করেন সেশন শেষ কে করেন এইগুলো আমরা নেক্সট দিন আলোচনা করবো ক্লাসের মাঝে আজকে এতটা হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিধান পরিষদ নেই একদম ঠিক বলেছেন আর রাহুল পাল হচ্ছে কিছু না হয়ে সিএম হওয়া যায় কিন্তু ছ মাস এর মধ্যেই যে জিতে আসতে হবে যেমন মহারাষ্ট্রতে হয়েছে ঠিকই আছে ছ মাসের মধ্যে না জিততে পারলে হবে না একদম ঠিক কথা তো সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ এবং নমস্কার আমরা আবার আগামীকাল দুপুর বারোটা থেকে শুরু করবো সেশন অব দ্য স্টেট লেজিসলেচার থেকে